dedicated game channel by Kokoneto. みなさん、お元気さーて、今日はまったりバトルの中で、おや、これ、なかなかやるねー。って、そんなカスタマイズされたロボットをご紹介します。っていうか、これ、真似てみよう。そんなフルバトルをベースに、装備なんかも確認していきます。さあ、始まりました。前回のクリップから結構レベルアップしてて、レベル5まで進みました。まあ、レベル3までは敵味方関係なく、ほぼ没頭だったけど、レベル5まで進むと、ほぼ皆さん、プレイヤーって感じになってるね。ここまで進むには、どうだろう。30戦くらいかな。ここまで進むと、かなりすごいプレイヤーにも遭遇するね。いよいよ、この後です。衝撃のバトルとなります。というか、瞬殺されます。でしょ。すごい威力と防御力だよね。もちろん、プレイヤースキルもね。それじゃ、このすべプレイヤーのコンビネーションをパクりたいと思います。SHR42 のロボットだね。なるほど。フレームスローは火炎放射器だね。では、詳細を確認しましょう。まず、ダメージ。うーん、これはどう理解すればいいのかな ?430。5秒で708。これは1ショットのダメージだろうね。そして、発射速度は1分間に240。ということは、1秒で4ショットってことだよね。そうなると、1秒のダメージは、1720のダメージってことになるのかなこの5秒、708って数値がよくわからないね。5秒連続だと、プラスになるってことかなまあ、さっきのバトル見てると、ロケット弾も同時に被弾してたから、5秒で8600くらいってことだろうね。そして、射程範囲は70メートル。超近接戦だよね。ここが使いづらいとこだろうけど、この42型にはスピードブースターが搭載できるから一気に距離を詰めて70メートル以内で一気に焼き切るそんな展開になりそうだね次に容量は51秒間に4ショットだから12秒の連射ってことになるのかないやいや違うね間隔は5秒ってあるから5秒連射で3秒リロードだろうねまあさっきのバトルのように近接戦だとかなり凶暴で、その代わり70メートル以内のバトル展開が必要ってことだね。これはぜひ真似てみよう。手に入れるにはレベル6となる必要あるね。今週中には到達できそうだね。ただし問題は購入コストだよね。おそらくコインじゃ買えないだろうね。青いジェムが必要なんだろうな。まあ、このために青いジェムは使わずに貯めておいたから、週末には買えるレベルまで貯まるかななので、フレイムスローワーについてはワンスロットのみになるだろうから、やはり逆のスロットには防御のチタニウムシールドを装備することになりそうだね。そして、上部にあるスロットには、このレゾネーターを装備してたね。なるほどねー。これもいいね。パクりましょう。敵の周囲にエネルギー爆発を与えて6300のダメージとなる。そうすると2つ装備すると12600ってことになるよね。これかなりのもんだね。しかも射程は120メートルだから火炎系の70メートルとの組み合わせには合ってるね。なるほど。さらには動きを止める効果も 3.5 秒間あるから。スピードブースターで逃げる。そんなこともできるね。こりゃ、破壊できなかったとして、ぶち切れた敵の追随には使えるね。リロード20秒ってとこが、それなりに厳しいかも。まあ、2つで12600ダメージだから、バトル累計ダメージには、かなり貢献できそうだね。このレゾネーターも同じく、レベル6で解放か。ここまで到達できると、なんだか、それなりのコンビネーションができそうだね。やはり、問題は青いジェムなのか、コインなのかだよね。まあ
それなりの武器は青いジェムだよねこれは当然気長に本気よく続けていくってことだねそれでは皆さんこんな感じでバトルやってておやってんこともクリップで確認していきます内容に間違いあればご指摘くださいそれではもう少しバトル続きますがナレーションはここまでごきげんよう。